ഹലോ ഗേസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ചെമ്മീന് കൊണ്ടൊരു കുറുക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ നമ്മൾ എത്ര വെസ്റ്റേൺ രുചികൾ തേടി പോയാലും തിരിച്ച് വീണ്ടും നാടൻ രുചികളിലേക്ക് തന്നെ എത്തും അതല്ലേ സത്യം അപ്പം നമുക്ക് ആ നാടൻ രുചികളിലൂടെ ഒരു ചെമ്മീൻ കുറുക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയിലയും പൊതിയനയും ആണ് എടുത്തത് അതുപോലെ നാല് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചെമ്മീനാണ് ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് മസാല ഒക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു അര മണിക്കൂർ വെക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പൊടിയാണ് അത് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെമ്മീനിലേക്കൊക്കെ മസാല ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ശേഷം ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഏകദേശം മൂത്ത് പച്ചമണൊക്കെ മാറി വന്നതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ചെറുളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പൊതിനയും പിന്നെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാവണം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാല പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൾറെഡി ചെമ്മീനിൽ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പാത്രം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നേരത്തെ മസാല തേച്ച് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അതാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് 
ഒന്നും വറുത്ത് കോരി മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ കൂട്ടിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഈ റെസിപ്പിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മുങ്ങിക്കെടുക്കാനുള്ള പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുറുക്കാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്